。好，我们来展示一下啊，五级五二五圆灯版的骑乘三角，它的坐高是七幺零，还是非常友好的数据啊。这次坐垫也加厚了，呃，但是我刚坐上去，可能因为是新车，觉得海绵怎么还挺硬朗的。我骑乘了一段时间，那发现比原来的版本还是要舒适不好的，可见它整个座椅设定啊，更加照顾你去巡航或者长时间磨旅这种工况。好，我坐上来给大家参考一下啊，我今天的身高是幺七零，臂展也是幺七零，翻过体重八十公斤啊。啊，双腿自然垂直的话，完全可以全脚掌着地，腿部还有一些弯曲的量，所以它对身高的整个宽容度是非常高的。啊，我觉得幺六五的骑士其他应该也没有什么问题。呃，幺八零左右，因为整个车的还是有一定体量感的。幺八零我觉得也是 OK 的。相反，如果你的身材特别优秀，比如说幺八五以上的话，那这个车可能略微显得娇小了一点啊。好，脚踏位置在这里，大家看一下，就是一个非常标准的巡航车的一个坐姿。然后车把很宽，整个车第一视角看下去，这种体量感。给你的那种心理的满足感，我觉得还是非常明确的啊，感觉挺享受的啊。好，那咱们骑乘三角的部分就展示到这里啊，胳膊还有一些弯曲啊，日常骑行啊什么的都挺从容的。我们也来展示一下副驾驶啊，我们现在把这个后座都叫副驾驶，好不好？因为你看，他还到了一个小坐垫嘛，就鼓励你带一些小姐姐啊，对不对啊？那我给大家坐上来感受一下，是不是？哎，小坐垫一靠，哎呀。环抱一下驾驶员，哎呀，给给你骑无机还要带我，信息量是不是有一点大呀？好，那咱们骑乘三角部分就展示到这里啊。好，我们来看一下 CU 五二五旅行版的外观设计和细节配置啊。外形调整之后，您是更加喜欢这一版的圆灯、复古，有一些美式巡航风范的感觉，还是以前的华生灯？啊，有点科幻和现代的风格呢。我是更喜欢这个版本啊啊！当然有人说啊，换了圆灯为什么还要加一个灯罩啊？呃，我觉得就是为了更加协调。大家可以看一下油箱的这个宽度啊，整个车从正面看起来体量感还是很大的。如果只装一个小圆灯，其实是有点单调的。装一个猪头罩或者灯罩，从两边线条做一个引导的话，是更加协调的啊。这个大灯也挺漂亮的，底下做一个微型的这样的一个流水的效果，上面是一个大灯，左右两边啊这种转向灯，呃，挺好用也挺好看的啊。然后转到侧面看一下啊，倒立的减震。整车的悬架调教还是很照顾到你日常舒适性的一种风格了啊。西户提供的对四打一个这样的单碟，尺寸的话是三百一啊，还有金色的轮毂啊。赫路提供的轮胎前幺三零后幺五零的一个尺寸啊，日常骑行抓地力我觉得还是挺 OK 的啊。旅行版的下方还装了一个导流罩，哎，大家看一下，然后这边的话是一个原厂就带的一个防摔杠啊。侧面线条还是有一些层次感和肌肉感的啊，也做了一些修饰件啊。我们转到侧面来看。看一下啊啊，这个灯条啊，灯带啊，年轻的用户可能会更加中意一些啊，我嘛就无所谓了啊。然后旅行版这边啊，发动机盖做了一个防烫件啊，包括这边脚踏位置也变得更加宽大啊。我们长途骑行的话，舒适性上会有一些更多的照顾啊。发动机核心单元五二五这个平台，其实做巡航车我觉得还是不错的啊。低扭方面，还有整个动力响应，还有绝对的这种马力，呃，在这个级别都算是能打的啊。侧面看一下啊，这个是它的身份板花，当然这个其实是可以抠下来的啊。无极整个的做工、漆水啊、焊缝呀、啊，对吧？我觉得在国产厂家里面还是可以算得上是一个良好的表现，对吧？啊，你看这些亮面啊，我觉得处理的都还是不错的，对吧？整个车身侧面啊，基本上就是黑色和金色的一个搭配啊，我觉得还是比较沉稳和素雅的。然后我们来看一下排气啊，这个外形上、啊、其实做了一些修改啊，我觉得老有一种腔气的设计语言在上面啊，呃，挺好看的。但声音真的是大，希望能够调小一点啊。减震啊，也是用弹簧减震，弹簧液压的减震啊。西湖的单活塞，然后单碟，这个是一个后刹的系统，对吧？然后转到后面看一下，这个旅行版就带一个小靠背啊，鼓励双人旅行啊，照顾另一半的骑乘感受啊。整个尾部变得更加的简洁，大家看一下，我转到这边啊，这个刹车灯的设计，老实说我挺喜欢的啊，就是尾部做成这种条状的，好像就是戳中我审美的那种感觉一样啊。然后做一些金色的小小的修饰啊，看起来比较干练，对吧？好，转到下面看一下啊，皮带传动。现在国产大部分的巡航车基本上都已经用到这个配置了啊啊，舒适性上其实是有一些作用的啊。好，我们看一下脚踏和挡杆的位置啊，脚踏当然是增大的，然后挡杆这次增加了一个后面踩的这样的一个机构啊。吸引一些上了年纪的用户啊，我以前看我们父辈骑车的话，他们很享受往下踩的那一瞬间啊啊！当然，如果你不喜欢的话，这个零件其实是可以单独拆卸下来的，你还用传统那种调档就 OK 了。
然后坐垫位置据说是加厚了啊，但是我第一次骑上去啊，包括现在往下按压的话，我觉得这个海绵填充是有点厚的。后来我骑了时间比较长了，又觉得哎还可以啊，就是第一下的话感觉是有点硬朗的啊。好，调整完以后，我们这个旅行版本整个车身侧面的线条，整车给你传递的那种感觉，是不是你喜欢那种类型啊？我觉得还是挺协调的，和我们主流的审美是比较搭的。好，我们接下来看一下它的第一视角啊。第一视角其实挺壮实的，这种体量感挺足的。大家看一下油箱的位置，对吧？挺宽的啊，十五升的一个容量，两边是一个装饰件啊。呃，我以前想过把它弄成一个刺水枪或者音响啊，对着前车一顿输出，是不是挺好的？然后这次黑色啊，不是那种素面的，而是变成这种金属亮面的这种车漆啊。啊，我更喜欢这种啊，呃，整个车漆漆水这种质感也是挺 OK 的啊。然后它用的是一个手把镜啊，当然这个车把很宽的，所以用手把镜的话，可视面积其实是有保证的啊。滑动离合，手感适中偏轻一点点啊。然后这边的话是它的这一套手把按键，对吧？呃，改了 TCS 的一个位置，大家可以看一下啊。呃，没有什么太多的抱怨，然后都挺好用的，颗粒感也挺大的啊。转到这边也是啊，拉线的油门。还有它这个刹车上泵啊，操作起来的话，我们等一下动态部分再跟大家来聊啊。然后我们来看一下这块仪表啊，圆形的仪表啊，当然它不是一个机械指针的啊，但是这块仪表我总感觉还是可以算得上是挺有差异化的啊。包括整个第一视角这边还做一些小小的拉丝啊这样的处理啊。我们看回这个仪表啊啊，这边的蓝色边圈是可以变换的啊，变换颜色。然后里面上面这部分是它状态栏，然后下面就是一些信息显示啊。那你看这个 UI， 你打转向灯的话。会变成绿色，给你有一个提示，包括你转速上来以后也会有一个提示啊。呃，整个车机的这种反馈啊，呃、我觉得都没什么问题啊。包括在阳光下这种分辨率啊，对吧？还有字体大小，其实也都算 OK 啊，算是国产巡航车里面比较有辨识度的一块仪表了。好，我们来拍一下 CU 5 2 5原灯版的动态体验视频啊，看一下是原灯版的，声浪怎么样？低沉而性感，是不是？好，我们开起来聊啊。这边刚好有一个内部道路，我们骑过来试一下刹车、加速啊这些啊。先聊一下整体的感受啊，我觉得 C U 五二五依然是一个很好骑、比较灵活、好上手、易操作的那种车型啊。它在这种灵活性和稳定性啊，算是一个比较折中的车型。啊，就是好骑好操控啊，但又不觉得贼啊，就是这种感觉啊，比较沉稳，我觉得能适应大部分骑手的一种日常驾驶习惯啊，挺好上手的，车把挺宽，你像我这样左右推一下，还是有点得心应手那种感觉，对吧？然后说一下动力方面啊，我在这边拉一下油门啊，它一档其实就断油了啊。C 五二五的整个动力水平，在这个排量里，我觉得还是能够给到你一种动力澎湃和强劲的感觉啊！你给油门的话，二档就可以破排了。前段的这个拉车感，在四千转以后，呃，已经感觉到动力一下就上来了，对吧？啊，日常骑行其实没什么毛病啊。然后我们在这边试一下刹车啊，我拉一下，就是你如果开到八九十、将近一百的时候，两指稍微有点欠缺，你得三到四指啊。然后你像你开到五六十，日常骑行的话，两指完全就够用了。整个上泵手感还挺 OK 的，刹车制动的效能，我觉得也没什么问题啊。后轮的 ABS 调教是比较保守的那个类型啊。这个小路上没什么车，我们来试一下这个车子的低扭啊。我现在就掐着两千转骑啊，二档、三档、四档、五档都没有什么问题啊。转速低于两千转的话，车就开始咳了啊。呃，但是也还行，在同级别的巡航车里面，低扭算得上是比较良好的一种表现了啊。啊，我觉得你日常骑行啊，跟这个车呀或者早高峰啊这种低转速、低速的这种行驶下，没什么太大的问题。而且这个发动机啊，你一过四五千转啊，动力马上就出来了，所以我觉得还是得心应手、挺趁手的那种感觉了，对吧？啊，挺好骑的。然后我们来说一下它基础的机械素质这些方面啊。油门等一下我们找个没人的地方啊，给大家试一下，因为今天刚好遇到一个小伙伴。他说这个油门啊，感觉挺冲的啊。呃，他之前是骑小小啊，但那我其实也能理解啊。呃，基础的机械素质方面啊，比如说档位啊、离合啊这些手感，我觉得调教的都挺好的。档位行程还挺短，我刚骑这个车有时候会进空档啊，但是那是因为我好久没有。
没有骑这种巡航车了。我适应了一下脚踝的这种这种发力的这种角度以后，后面的话，我觉得整个档位，呃，质感啊、打档这些其实都没有什么太大的问题啊。呃，操作起来不会日常驾驶让你分心的这个层面啊。然后这个巡航车五百的一个排量啊，网上大神可以做出来一个挺好的零百成绩了啊。我觉得像杭州这样的城市，你你日常骑行的话啊，跟上车流啊，超过车流啊，都挺得心应手的，对吧？那这边没什么人，我们来试一下油门啊。啊，大家可以看一下，我开，呃，松，呃，我是觉得还挺趁手的啊，谈不上突兀啊。呃，如果你骑过一些排量比较大的车啊，像八百呀、公升啊这些，你再回来骑这个车的话，你会感觉四五百排量的油门其实相对而言还是比较容易适应的。有一种情况就是你是纯新手，或者之前骑的排量很小，然后你身体没有感受过这种扭矩爆发呀，或者这种力量的拉扯感啊，呃，它不是一种油门上的问题，而是一种速度感知的个体差异啊。聊一下车辆的悬架设定啊，整车风格还是很照顾你日常舒适性的一种表达啊。我八十公斤的体重，大家可以做一个参照。包括我在重刹的时候，大家可以看一下前减还是有一些软的。如果再硬朗一点的话，那这个车在弯道当中支撑，或者讲车辆极限的话，那就更高了啊啊！但显然 C U 5 2 5的整个车的定位就是你休闲骑的一个巡航车嘛，而且我们骑的还是一个旅行版本，对吧？啊，有加厚的坐垫，有宽大的脚踏啊，明显就是照顾你长途骑行这样的一种标定，所以这样设定我觉得也没什么问题啊。最后我们聊一下发动机的震动抑制啊，六千转是一个分水岭啊，在六千转以前。我觉得体感上都还 OK 了，六千转以后，随着油门的推进啊，这种震动就出现了。所以这个车啊，你不能一直拉着高转气，包括排气的这种声浪啊，也是比较大的。呃，但好在它是一个巡航车嘛，你也没必要一直拉着高转气啊，毕竟不是它的一个正确打开方式。而且这个机子啊，前中段这种爆发呀、啊、扭矩是完全够用的啊。你在四五千、五千转换挡啊，一点不会影响你这种哎拉扯感啊，或者澎湃动力给你那种体感啊。呃，整体说下来，我觉得还是一个骑行上挺享受的表现。好，最后咱们来总结一下这台车，旅行版的改变，我觉得是非常正向的，是听取消费者声音与真实用车场景反馈后的结果啊。比如说外观上的一些改变，迎合了不同人的审美取向啊。考虑到我们的消费者顾客当中有很多人拿它去跑长途啊、摩旅，那么在舒适性的一些配置上，能不能多给一些，比如说小靠背啊、防烫件啊，还有宽大的脚踏啊，让我们在长途骑行过程当中更加的轻松、写意与舒适啊。呃，再加上它原本就有的比较好的这种机械。的素质都让它成为中排量国产巡航车里面比较优秀的作品啊。那对于我个人而言，希望它下次改变的时候能不能增加一个声音比较小的排气选项，那就更好了，对吧？呃，如果你喜欢巡航车这个外观，预算在三万左右的话，那么 C U 五二五绝对是值得重点关注和推荐的车型。那本次视频咱们就分享到这里，喜欢的话可以一键三连。我是华师兄，谢谢大家。